Bien, son las 7.35 de la tarde. Estamos en Grand Prairie. Vamos a ir en este coche que va a pasar ahora. Aquí vamos, vamos a ir. Esa era Laura, mi sobrina. Estamos acabando de cargar las cosas. Estamos, pues eso, en un barrio que típico de Estados Unidos, de Texas, de cerca de Dallas. Vamos a hacer un barrido. Y acabando de cargar las cosas, vamos un poco más tarde de lo previsto a la, para salir. Pero bueno, tenemos tiempo. La graduación es el viernes por la tarde. Y como os decía, pues la excusa del viaje. Y vamos a estar con. Yo creo que llegaremos bien con el tiempo. Voy a. Pues supongo que durante el trayecto filmar algo. Pero de aquí a, hasta Las Vegas poca cosa voy a incorporar al vídeo, ¿eh? ya os lo digo porque vamos, pero flechaos. días casi seis y media de la mañana pues bueno hemos dormido relativamente bien está amaneciendo como podéis ver a mis espaldas está saliendo el sol así que ya pronto pues vamos a seguir nuestro camino pero aquí en esta área de servicio hay un mapa aquí que es de texas solo del estado pero quiero que veáis un poco la ruta que hicimos tanto ayer como la que vamos a, a seguir hoy en parte porque solo está el estado de texas esta área de servicio está, pues, está bastante bien. No hay duchas, pero los baños están muy bien. Mirad, nosotros salimos de Dallas, que está aquí. Dallas. Y fuimos por la Estatal 20. Todo esto. Todo esto. Albine. Sweetwater. Pasamos Odessa. Y Monaghan. Y estamos aquí. ¿Dónde está la estrellita? Exactamente aquí. Entonces, hoy seguimos por la Interestatal 20 y vamos a ir hasta El Paso. Y aquí ya cambiamos de estado. Aquí ya vamos a Nuevo México y luego nos queda Arizona y luego California, ¿eh? para que veáis. Bueno, mini break, mini parada, estamos bueno, a la altura de Phoenix en Arizona, hemos pasado, eh, ya hemos salido de Texas, hemos pasado Nuevo México eh, y ahora estamos en Arizona, hace un calor, pero yo pensaba que no podía hacer más calor que en El Salvador, pero estamos a principios de junio y es alucinante el calor que hace. El paisaje es totalmente, pero desértico, o sea, todo Nuevo México y lo que llevamos de Arizona calles y calles, bueno, terreno, terreno y terreno y hemos bajado aquí porque está lleno de estos cactus enormes que yo no sé si tienen algún nombre especial, ¿tendrán algún nombre especial Laura? a saber y queríamos hacernos una foto con estos cactus pero bueno, la cuestión es buscar el que esté más cerca del área de parking para seguir 
luego nuestro viaje a, hacia San Diego y finalmente Los Ángeles en este pues, viaje de ida eh, express prácticamente y de ahí pues ya vamos ya a visitar cosas ¿eh? geológicas, la falla de San Andrés, eh, ya lo que os había comentado. Así que ahora cuando llegue al cactus pues pondré un mini pedazo adjuntado a esto con el cactus que está lleno por cierto, pero bueno. Y ya está. ya íbamos pero se me olvidaba una cosa que ayer paramos y es que ah, y compré esto compré un dron así que bueno eh, cuando aprenda a usarlo pues vamos a hacer tomas bonitas espero esa es la intención de, ya del gran cañón y de la falla de san andrés y de otros sitios o sea que ya que vengo pues he aprovechado y hacía tiempo también que quería un dron y aquí está más barato que en El Salvador. Bueno, más me ha costado un riñón, pero aún así es más barato que en El Salvador. Así que ya iremos colando algunas tomas aéreas cuando aprenda a usarlo. Ya estamos en Los Ángeles. Acabamos, bueno, hemos pasado la noche a una hora y media de Los Ángeles, aquí en uno de estos típicos, creo yo, hoteles de carretera típicos. Motel 6. Y nada, ahora en hora y media nos plantamos en Los Ángeles a ver la, la otra sobrina que nos está esperando. No sabe que yo voy, será sorpresa. Y de ahí, pues nada, algunas cosas que queremos ver en, en Los Ángeles. Y mañana hoy pues tomaré fotos y videos de cosas interesantes de la ciudad de Los Ángeles. Y ya, después de eso, en la noche es la graduación, hoy. Y mañana empieza, digamos, la parte geológica del viaje, yendo a la falla de San Andrés, yendo al Gran Cañón, todo eso. Así que lo bueno, aunque ya hemos visto cosas interesantes entrando a California, sobre todo, ¿eh? temas de geología, el desierto de Sonora también en Arizona, bien bonito e interesante, así que nada le vamos a dar con todo Hemos terminado entrando en Los Ángeles ¿no? y ahora es hora del desayuno y qué mejor manera de empezar con unas pupusas que es, un, eh, es una comida típica salvadoreña y como aquí en Los Ángeles hay muchos salvadoreños pues bueno, es como estar en casa Así que hoy, hoy es plan turista total, eh, seguramente vamos a ir a una playa, una zona que se llama Venice, de la Venecia, de Los Ángeles, en la, en la zona de playa, y algunas cosas más pues, que se tengan que ver en, en Los Ángeles de turisteo. Y ya mañana, mañana ya iremos en busca de la falla de San Andrés que tanto estoy mencionando en los vídeos. Así que ahora es hora del desayuno. Acabo de atravesar las cuevas donde filmaron la serie de Batman original. De los años 60 que están aquí en Los Ángeles. En esta formación geológica, aquí están las cuevas de Batman, de la serie de los años 60.
Y además, cruzando estas cuevas, que están cerca de, del camino, no hay que caminar mucho, aparece otra cosa que es... The Hollywood Sign. El famoso signo de Hollywood, las letras de Hollywood. Ya habéis visto las cuevas de Batman, de la serie original. Y ahora estamos aquí en Venice, o Venice, en la Venecia de aquí de Los Ángeles. Que vamos, de aquí voy a ir a la playa, que está de aquel lado. Y, eh, bueno, solo como dato curioso, hay una serie en Netflix que se llama Flake. F-L-A-K-E-D que está filmada por, en este barrio de Los Ángeles es una comedia que duran 20 minutos los episodios y me, a mí me gustó bastante no he venido por eso, pero bueno es un elemento más de, de venir aquí, de, de esa serie además si os gusta la serie, pues tenéis una diferente más mirad, qué bonito aquí Mira un youtuber. Otro youtuber que va por ahí con su cámara. Por aquí hemos estado. Aquí está Venice, la playa de Venice, de la Venecia, digamos, de América. Hay un letrero por ahí que lo pone. Aquí está el muelle de Pier. Y creo que más famoso que Venice es Santa Mónica, que tiene una noria muy famosa que está por aquí. Bueno, yo no lo veo bien ahora con, con las gafas y la pantalla y el sol. Pero por aquí está Santa Mónica, que está una noria y, bueno, quizás más famoso que, más famoso que Venice todavía. Bueno, como veis ya llevo mi atuendo de campo, geólogo, camiseta de Texas, Texas ya, yeah, de donde es mi sobrina. Y estamos en la búsqueda de la falla de San Andrés, ¿vale? Así que esta es la zona, estamos muy cerca, de hecho ya esta es la zona de, de falla. Y aquí tenemos un pequeño ácido en medio de la zona desértica que estabais viendo eh, cuando veníamos que he filmado en coche. Y todas, todas... Uh, pues estas hills, como estas montañitas que tenemos aquí, todo esto ya forma parte de la falla de San Andrés. Aquí hay un visitor center que, pues la verdad, eh, mirad allí también se ve toda, toda esta zona. Sí, ya estamos, ya estamos en el área de la falla de, de San Andrés. Como decía, aquí hay un visitor, visitor center. La verdad es que no está muy indicado, como que la gente de aquí, pues el tema de la falla de San Andrés no es mucha motivación, es más, los que somos geólogos, que estamos aquí súper excitados y emocionados por, por verla. Pero bueno, aquí está el Visitor Center. Ahora os voy a decir el nombre, que se llama, uh, por aquí lo había visto, Coachella. Coachella, aquí os lo voy a enseñar, Coachella. Valley Preserve. Entonces, en teoría de aquí va a poder salir como hay alguna ruta que nos va a llevar pues ya más a una zona como más turística o más visible de lo que sería la falla, la propia falla. Como veis aquí también tenemos mapa topográfico. Acabo de llegar, o sea que no me he mirado nada, o sea que no, ahora no os podría indicar nada aquí. Lo que sí ya veo topográficamente, a una primera vista, es que por aquí pasa una falla, obviamente. Las curvas de nivel mucho más juntitas, ¿eh? Eh, evidencia topográfica de que este alineamiento aquí, pues probablemente, y es, ya os lo digo, es la falla. Nosotros estamos aquí, you are here, you are here, o sea que... La falla viene por aquí. Estamos ya en la zona, la zona de falla. 
porque ya una zona de falla no es solo una línea, sino todo lo que conlleva de compresión y además esta eh, es una falla transformante, este es muy peculiar. Así que mi, mi intención es volar por primera vez el dron aquí, o sea, el estreno del dron, si lo consigo volar, será aquí en la falla de San Andrés, el primer vuelo que haga, su bautizo. Así que bueno, ahí está mi sobrina que está hablando con el guía y a ver qué, qué nos cuenta y a ver dónde llegamos. Porque yo he llegado más tarde y, y como mi inglés tampoco es muy bueno, de lo que te ha dicho el, el guía acá. Bueno, pues este, lo que nos dijo es que justo aquí atrás de nosotros, este es como el centro de visitas o de información. Este está en la placa de Norteamérica y si giramos al otro lado... Eh, Justo atrás de nosotros, por donde está el, el rótulo, está un baño y ese baño ya está en la placa pacífica. Y aquí donde estamos parados, esto es la falla, pero está, no se ve las rupturas porque está cubierta por todo el sedimento que cae desde las montañas, porque esta es una zona aluvial. Entonces, cuando llueve todo ese sedimento, con, con la erosión viene a parar acá y ha cubierto la línea de la falla pero como este las dos placas entonces la placa de a ver voy a tratar de hacer con las manos me ha dicho que están están no sería así la placa de, de norteamérica se está moviendo para allá y la placa de, de pacífica se está moviendo para, para este otro lado entonces y en medio el agua que viene de las montañas se detiene y como no tiene a dónde irse sube y estamos sobre un acuífero y por eso justo en, este, en esta área tenemos un oasis entonces aquí atrás o enfrente a nosotros se ve un, un, este, un oasis de palmeras entonces estamos en el área de un contacto de tres diferentes este, tipos de vegetación. Está el oasis, en la, en, lo del, en la placa norteamericana del otro lado está el desierto. Y si seguimos caminando para el oasis, vamos a ver, un, nos dijo que era como tipo parque jurásico de coníferas y de acá. Jurassic Park. Otro, entonces, y ya, eso es todo lo que me acuerdo por ahorita. Muy bien, bueno, ya es bastante. Así que estamos en un oasis aquí, producido pues por lo que ha explicado Laura. Que, por cierto, es parte geóloga también, o sea que sabe, sabe de lo que hablo. Poco. Bueno, más bióloga, pero bueno. <risa> aceptamos en el grupo. Pues nada, vamos a entrar a ver pues, vamos este a oasis. Vamos sobre la falla cubierta. Sí, y a ver qué nos encontramos. Quizás sale un velociraptor. <risa> Sabéis que no puede faltar en Jocastaway el geochiste. Sí, sí, ya sé que os estáis poniendo las manos en la cabeza, pero no voy a ser yo quien lo va a contar. Solo, esto es solo para geólogos y que sepan inglés, ¿eh? esto ya es de alto nivel. Look at that rock. What a nice, nice. What a nice, nice. We keep walking and... Otra, otra. ¿Qué es esto? Don't take it for granted. Don't take it for granted. Don't take it for granted. A ver, a ver, ¿qué le dijo un geólogo al otro cuando vieron una piedra? What? What a nice chest you have. <risa> ¿No? Ho, ho, ho. A ver, hemos subido aquí a un hill, cerca de, del oasis, hemos hecho una caminata, hemos subido a un hill y yo creo que la vista ha valido la pena. Placa, a ver si me ubico otra vez, placa del Pacífico, aquí. Y placa de Norteamérica y ahora a medio está el oasis y creo que se ve bastante bien ahora sí por dónde pasa la falla. Tenemos aquí unos pequeños hills que, y al otro lado pues otros hills y tenemos pues, la zona de falla justo por el medio. Está prohibido volar drones aquí pero es que este es un momento bastante vamos a parar en la carretera puede ser una opción parar al lado de la carretera y volarlo, volarlo allá. Pero, pero, supongo 
supongo que seguirá siendo zona protegida, pero ya no nos van a meter la puerta. Esto todavía forma parte del, del hotel área que estábamos visitando. Así que aquí está. Bueno, ya habéis visto el, el tranvía aéreo, el aerial tram. Estamos en el San Jacinto State Park, por si no lo había dicho antes, que seguramente sí, o lo habíais visto en, algún, en alguna foto o algo. Y bueno, eh, muy recomendable, además está muy cerca de la zona de la Falla de San Andrés y muy bonito. Hemos bajado, el, ya estamos en la parte de arriba del, de donde nos deja el, el tram y, y aquí pues uno puede pasear y veis estos pinos enormes. Y hay un río aquí abajo. La entrada, bueno, el tranvía vale 25 dólares, por cierto. 25 dólares por persona más 8 del parking. Pero bueno, vale la pena, vale la pena.
Are you okay? Yeah. <laughs> Aquí está el cañón por el que hemos subido y allí, por allí, pasa la falla de San Andrés. Todo aquello. pasado noche en Palm, Palm Dale y estamos en otro punto de la falla de San Andrés, de hecho Palm Dale ya está colindante en la zona de la, de la falla y eh, bueno de hecho pasa por allí, por allí todo aquello, por allá pasa la falla y lo que vamos a hacer es bueno subir, hay un pequeño caminito aquí, subiremos quizá en aquella colina y voy a volver a intentar, voy a ver si puedo volver a, a intentar volar el dron y filmar, filmar la falla. Hemos venido aquí a Pelona Vista Park, acabo de volar el dron, así que ya voy a poner las imágenes. Como veis aquí no hay nadie, esto está vacío, la falla es... <ríe> Pelona, está esto pelado. La falla es toda, viene por toda esta zona. No sabría decir la ubicación exacta en algunos lugares que pues es más preciso, pero digamos que eh, la ciudad cercana aquí es Palmdale, donde hemos pasado precisamente la noche y nos hemos acercado a, a la zona de falla en este Pelona Vista Park. Entonces toda esta parte de aquí, toda esta zona ya forma parte digamos, de la falla de, de San Andrés, ¿eh? toda esta parte de aquí. Eh, aquí debajo mío, debajo mío, hay unos pliegues súper chulos que la hora ha hecho unas fotos pero como están en la sombra los estoy buscando ahora aquí a ver si no me estrello porque además tengo que contaros que estamos off trail ¿La mochila? hemos aquí la tengo hemos hecho tres passing es decir hemos encontrado un cartel que ponía no tres passing y nosotros hemos dicho hemos cogido otra ruta pero creo que estamos haciendo igualmente tres passing y eso es un poco peligroso aquí en Estados Unidos, porque ya sabéis que la propiedad privada es un poco sagrada. En este, en este estado de California, supongo yo que son un poco más abiertos, pero en otros estados, como por ejemplo Texas o New México o incluso Arizona, me contaba Laura que... Han baleado a, mis compañ a unos compañeros de la universidad. Sí, sí. Cuenta, cuéntala, cuéntale. Nada, que nuestro, nuestro asesor de tesis no nos deja ir al campo solos porque... Hace unos años a una muchacha que era estudiante de él fue a recoger este, muestras a la orilla de la carretera, ni siquiera estaba del lado de la propiedad del señor y salió uno de los rancheros tejanos y le ha disparado y la han herido. Entonces no se puede andar ahí nada más recogiendo muestras solo. O sea que nos estamos arriesgando a que nos peguen un, un balazo. Aquí, aquí esta parte, es que la sombra, yo no sé, porque ahora yo estoy en el sol con las gafas y la pantalla y no sé si se ve bien. Pero aquí se ven unos pliegues súper chulos en esta zona. Así que Pelona, Vista Park, el park, se llama park porque realmente el parque es eso de ahí. ¿Eh? Y entonces la gente pues va a pasear, a jugar, pasea, lleva el perro. Pero a los alrededores pues está toda esta parte, estas hills, ¿eh? estas colinas que ya forman parte de la estructura de la falla de San Andrés. Pues aquí doy concluido a la visita a la Falla de San Andrés, tanto en, en el otro lugar que hemos estado, las mil palmeras, como, como aquí en Palmdale. La Falla casi tiene mil kilómetros de largo, o sea que hay muchos lugares 
bonitos por visitar. Eh, eh, cerca de San Francisco hay varios lugares muy chulos. Hay uno que hay, es un, eh, que hay un puente, que está el letrero además ahí de, la, de que pasa la falla por ahí y, y, y en un lado del puente es una placa y el otro es otra placa. Pero por la ruta que tenemos que seguir, que vamos para el Gran Cañón, pues nos queda muy lejos. Y... Pero bueno, es un punto eh, interesante que, que si podéis y queréis ir visitando puntos de la falla, pues ese yo, si hubiera estado en la ruta o más o menos cerca, pues hubiera querido ir a, a visitar. Ahora nos vamos dirección al Gran Cañón. Vamos a pasar por Las Vegas. Nada, estaremos un rato en Las Vegas. Y, y lo próximo... El próximo vídeo ya estaremos en el Gran Canyon. gasolina camino a Las Vegas pero ya empiezan los casinos acabamos de entrar en Nevada ya estado de Nevada hemos dejado el estado de California y ahora estamos en Nevada donde está Las Vegas que estamos ya creo que a menos de una hora pero ya desde que hemos pasado Nevada 
hemos empezado a ver casinos ya. De hecho, el primer pueblo del estado, o sea, está la frontera de Nevada, y ahí hay un, no es un pueblo, hecho, es casinos. O sea, está Nevada, entras, y hay edificios que son casinos. Yo creo que es, debe ser la legislación diferente que tiene este estado, no conozco bien. Bueno, me estoy moviendo tanto porque me estoy acercando a este lugar, que no lo conocía, pero como lo pone el letrero, las Seven Magic Mountains. llegado a Las Vegas, o mejor dicho, a las afueras, a las afueras de Las Vegas, vamos a acampar eh, en el Lake Med, aquí hemos entrado, en, hay un visitor center, y fijaros que este es el río Colorado, tenemos el río Colorado, el río Colorado, el río Colorado, que llega a una presa, que si clico aquí se enciende, ahí lo veis, se enciende, ¿veis? ¿Sabéis qué presa es? ¿Sabéis qué presa es? Pues muchos lo sabréis, la presa Hoover, que intentaremos ir, intentaremos ir a la presa Hoover. Ah, entonces, aquí está, aquí está la presa, aquí está la presa y el río corre de esta manera. Este es el Lake Meat y eh, aquí está Boulder Beach o mejor dicho, beach, que si lo digo mal es otra palabra. Y nos vamos a quedar a acampar aquí. Mira, ahora Laura nos va a decir bien, y ahí te choqué con esta maqueta, Laura nos va a decir bien cómo decir beach para que si venís y tenéis que decirla, la digáis bien y no signifique la otra palabra. ¿Cómo es? No, es beach, es beach, beach. Beach, ¿vale? Decidlo bien, ¿eh? Que si no... Estaré insultando a alguien. Bueno, aquí estamos, afuera del Visitor Center. Estamos afuera y aquí está el lago Meat. He volado el dron, así que voy a poner unas tomas del dron. Estamos camino de la presa Hoover, que el par... dice cerrado, si lo miras en Google dice cerrado, supongo que es el parking que hay ahí justo delante, pero si seguís, después de, par... de pasar un control de seguridad, para que no vengáis y pongáis un... una bomba y la voléis por los aires, dice Laura que no diga esas palabras porque me pueden detener, pero aquí no hay nada. Bueno, en fin, ahí está el parking, ¿veis? Por aquí hay un parking, aquí y podéis dejar el coche y todo esto es la presa pero ahora estamos yendo a la parte bueno que, que pasamos por, por encima del río Colorado porque esta presa está en medio del río Colorado yo no conocía la historia obviamente la presa Hoover sí porque es muy conocida pero bueno podéis buscar en Wikipedia porque la realización de esta presa fue súper complicada además eh, en su gestión y también el año en que se construyó que fue en la gran depresión aquí en Norteamérica, en los años 1931, creo, algo así. Eh, así que fue compleja. Y se llamaba Boulder primero, pero le pusieron Hoover en honor a, al presidente, bueno, al que en ese momento era, creo que he leído, secretario de Comercio, pero que fue luego presidente de Estados Unidos, así que se le quedó el nombre, Presa Hoover. Así que nada, aquí estamos. Y ahora viene la policía y no sé si se puede filmar aquí, y si no ya me lo dirán. No me han dicho nada, parece que se puede. Eh, lo que sí no se podía eran volar drones porque había un, un símbolo ahí.
estamos en Las Vegas, estamos yendo a uno de los centros neurálgicos. Pues que estoy alucinado porque todo lo que ves en las películas, en la tele, que, pare que parece, parece todo exuberante, pero es que viéndolo aquí es, es la hostia de exuberante. Y bueno, aquí no veis mucha gente, pero aquí, ¿eh? ahora cuando lleguemos al punto clave, la zona de Strip, Strip sí, Street. Sí, perfume. Sí, sí, voy ahí, que es que se oye, la calle está perfumada, se, oye, se huele, se huele a perfume en la calle, es alucinante, pero es tan todo tan exuberante, todo huele a, a riqueza y... Sí, sí, pero voy a hacer un... Una... Es todo demasiado exuberante, ya, ya he perdido a Laura, a ver, está por ahí. Trip ya, buscando el típico señal de Las Vegas, pero es que ya veis que esto es, mira estas pantallotas, es hasta, hasta se desenfoca de lo que ilumina y además tiene una alta resolución del copón, eso es 16K por lo menos, amazing. Este es el famoso símbolo de Las Vegas. Pero mirad, es que todo el mundo está en el otro lado. Porque es el que dice Welcome. Y aquí estoy solo. Mi Dios. Y este es el importante. Este es el importante. Porque ¿qué dice? Conduce con cuidado. Pero bueno, os voy a enseñar el otro lado. Aquí está todo el mundo haciendo las fotos. Brilla tanto que ni se ve. Pues este es el famoso símbolo, signo o poste de bienvenida a Las Vegas. Good morning. Buenos días. Desde el lago. Me acabo de levantar, ¿eh? así que no me lo reprochéis que haga mala cara. Está amaneciendo. Qué bonito amanecer. Hemos dormido, bueno, he dormido aquí. Hemos dormido en la tienda de campaña hoy. Hemos acampado. Y vamos a irnos ya para el Skywalk, el Skywalk, esa estructura de cristal que han construido, ese puente de cristal donde tenemos el gran cañón ya a nuestros pies y a todo nuestro alrededor y esa será nuestra primera parada, aunque técnicamente en la presa Hoover ya podríamos haber dicho que estábamos ya en el gran cañón. Voy a hablar bajo porque son las cinco y media de la mañana y hay gente que está, que está todavía acampada aquí.
parking para ir al Skywalk. Bueno, estamos en el parking para ir al Skywalk. Pues ahí está la entrada, hay un punto de control ahí. Y ahí salen los helicópteros para las visitas al Gran Cañón. Y bueno, está montado aquí para hacer tours y cosas. Lo que veo es que este punto solo es para el Skywalk. Tenemos que aparcar aquí el coche y nos van a llevar en autobús, en un shuttle. Nos van a llevar hasta el Skywalk. Entonces entiendo que con el coche ya no se puede ir más allá. Eh, aquí está el Visitor Center, donde vamos a ir ahora sacar las entradas para el Skywalk y nos llevarán en autobús, como digo, en un shadow de estos, hasta el Skywalk. Y además pues se pueden contratar otras cosas, ahí veo avionetas y helicópteros para sobrevolar el Gran Cañón, cosa que estaría muy bien, pero no vamos a hacer, además que debe costar un riñón. Así que vamos a comprar las entradas para el Skywalk y ahí os comento pues eso, el precio, y si hay alguna observación más que nos, que nos hagan, yo os la digo. Bien, ya tenemos los tickets. Tenemos el, el, ahí es un tour, está bien porque será un tour de unas dos horas, nos han dicho, que te vayan a llevar por diferentes puntos donde la vista debe ser espectacular y, e incluye el paseo por la Skywalk. El precio, 86 dólares con 10, creo que eran. 86 dólares, que bueno, es carito, pero espero que valga la pena. Así que es un tour con, incluido el Skywalk en ese tour. Hay otras opciones, puedes incluir helicóptero, puedes incluir comidas, puedes incluir, puedes quitar el, el Skywalk y, y es más barato, unos 56. Pero yo creo que con el Skywalk. Es un selfie. It's a hey, selfie. Hey, Arizona. Great, thank you. <coughs> eh, bueno, estamos subiendo al shuttle ya. Y ahora a esperar que salga. parada ya la Skywalk, yo pensé que iba a ser lo último pero parece ser que es lo primero aquí, mirad, ahí está estamos en el gran cañón estamos en el gran cañón the grand canyon Skywalk. Ahora vamos para ahí, mirad. Transpar Esto de aquí abajo es transparente, ¿eh? se ve. ¡Fum! Se ve toda la, la caída, todo el desnivel. The skywalk at Eagle Point. Sorry, sorry. Yes. <laughs> Bueno, vamos, yo creo que voy a dejar encendida la cámara, voy a filmar todo esto para no perderme detalle. Thank you. Yo ya lo tengo. Sí. 
Oh, no, 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 this is first. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Yeah. All righty. Yeah. 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 Cell phones, cameras, backpacks, everything gets put in the locker with the orange key, okay? Okay. Thank you. No se puede filmar, sorry. Cell phones, backpacks, cameras. Bueno, bueno, bueno. Acabamos de salir del Skywalk. Como habéis visto, y como por... No nos lo habíamos imaginado, pero tendríamos que habernos lo imaginado. No se podía entrar absolutamente nada que se podía filmar. Incluso no me han dejado entrar ni con la botella de agua. O sea que... Entonces ellos tienen sus propios fotógrafos. Que yo tengo, vamos, a hacer la, vamos a hacer lo que hemos hecho. Entonces, esto como es un puente de cristal, ¿no? Entonces hemos entrado, Laura iba así caminando. No podíamos levantar los pies. Era como el chiquito de la calzada, no puedo, no puedo. Eso, ¿eh? Eso los que sois de España lo vais a entender. No puedo, no puedo, no puedo. ¿no? Entonces, es alucinante, o sea, la vista es acojonante. Está, no sé cómo se llamaba ahí, lo ha dicho en inglés, el Eagle Point. Eagle Point. Eagle Point. Y... Y ahí nos, nos, con los fotógrafos de ellos nos hemos tomado dos fotos que os las voy a enseñar. Esas fueron las mejores, porque tampoco es que haya tomado muchas que fueran. Estas son las mejores, ahí Laura va a tratar de enfocar lo mejor que pueda. Y aquí pasa el río Colorado, aquí atrás. Este es el río Colorado aquí. Y esta es la que nos hemos tomado estirados. Que ni siquiera, sa ni siquiera salió todo el pie ahí de Carlos. 13, no, 16 dólares cada. Y algo, 16 y algo. Así que... Y era 65 si las querías electrónicas. Sí, ¿Cuánto? 65 dólares electrónicas. Voilà. Eh, nosotros la hemos hecho, bueno, como es una vez en la vida y a lo mejor si hubiera venido solo, yo creo que no me hubiera impreso ninguno. Un poco de decepción por el hecho de no poder grabar nada, pero bueno, es el negocio del, del lugar. Este es el Skywalk y ahora nos vamos a ir con el Shuttle porque hay más paradas. Y ya nos ha dicho la que estaba en el control, la que no me ha dejado grabar nada. Eh, por eso sí son muy, muy amables todos. Nos han dicho que en el siguiente punto... De hecho está ahí, Next Stop, mira. Next Stop is one Guano. point. Así que nos vamos para ahí. Un poco es que se vea bien, toma. Nos vamos para ahí, right now. Mira, ahí viene una avioneta. Guano Point, siguiente parada en el tour. Oh my goodness. Mirad, mirad, mirad. Increíble, astonishing. poco de tráfico aquí. Poco comparado con lo que me esperaba, ¿eh? Vamos camino ahora al Visitor Center. Eso está cuatro horas de... Skywalk, no hemos cogido la ruta más rápida que indicaba, la, que indicaba Google Maps, hemos pillado la ruta 66, que es esta calle, esta carretera es la mítica ruta 66, obviamente habrá otros tramos pues, mucho más famosos, pero realmente esta es la ruta 66. Gracias. 
esperar para pillar la ruta de Dallas, que es que encontramos por aquí. Esta ruta, la, esta ruta 66, es la que se usaba antiguamente para ir de, del este de los Estados Unidos al oeste, concretamente desde Chicago hasta Los Ángeles. Pero con el, con el tiempo se construyeron las carreteras interestatales, las autovías, y esta fue cayendo en desuso y bueno, pasó a, a empezar a quedar abandonada y salir de la red de carreteras. Pero mantuvo el encanto. Eh, y, y ahora se ha transformado pues, en una ruta muy, muy turística, ya veis que ma, ha mantenido eh, un poco el diseño de, de la época en que se construyó y también se hizo muy famosa o la, se realzó un poco, aunque ya lo era, por la película de Cars, que sucedía precisamente en un pueblo eh, perdido eh, por la ruta 66. Pero nosotros, después de esta pequeña parada que hemos hecho, vamos a seguir al Visitor Center del Gran Canyon. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. Estamos ya en el Grand Canyon National Park, en el Visitor Center. Esto, bueno, está muy bien preparado aquí con bastantes lugares con vistas y muchos, muchos trekkings, muchas caminadas salen de aquí. Lo tienen muy bien preparado con shuttles que te llevan a diferentes sitios para que puedas ir saliendo de un lugar, llegar a otro y si has dejado el coche en un sitio no tener que ir caminando cuando hayas vuelto, sino que te lleva el autobús. ¿no? Antes de entrar al parque, que vale... ¿Cuánto valía? ¿30? ¿30 o 35? 30. Valía 30 dólares y tenías el pase para una semana, si eso se venía en, en vehículo privado, ¿no? Y, y nada. Y aquí os voy a enseñar ahora la vista aquí. La verdad no sé si está mejor esta vista todavía mejor que la del Skywalk. Yo no sé si lo estaréis viendo en el teléfono, en la pantalla 4K o en un proyector, pero creo que veáis lo que veáis no, no hace justicia a lo que es verlo en vivo y en directo con tus propios ojos aquí. Es increíble. Creo que si hubiera venido aquí primero... Mi rating de la Skywalk no hubiera sido el mismo. Me hubieras puesto menos, menos. después. Así que yo, creo que gusto, yo creo que también. Me dio gusto que fuimos a la Skywalk a pagar 100 dólares por cada uno primero. <risa> y después venimos no, aquí por 30. No, 86. Ah, y la foto cada uno. Ah, cada bueno, foto. más las fotos que sacamos, sí. Era una basura esta foto. O sea que... Primero ir al Skywalk. Y, después y luego venir al, al Visitor Center. Porque si lo hacéis al revés, puede que el Skywalk os decepcione.
Buenos días, buenos días. 5 de la mañana. Estamos en, todavía pues aquí en el Gran Cañón, en el parque. Hemos acampado en una free camping area, es decir, que hay una zona de acampada que no tienes que pagar. Así como están los campgrounds, que sí hay que pagar. Eh, pues además estaban llenos algunos. Eh, bueno, eh, hay dos muy cerca, uno estaba lleno. El otro valía 50 dólares, solo el derecho a entrar y, y acampar. Pero en el primero que entramos, que estaba full, nos dijeron de esta zona. Y aquí pues es, aquí estamos. Y por aquí hay otra persona. Y estoy hablando así porque la verdad es que estamos a 2000 metros y he pasado un poco de frío. Y el plan de hoy es ir a hacer un trail. Ya me he puesto mis botas. Es el primer día que me las pongo en todo el viaje. Pero hoy vamos a hacer un trail. El que quiero hacer yo es bajar hasta el río Colorado por una ruta y subir por otra. Como ayer os comenté, hay los shuttles. Están los buses que te llevan constantemente te van moviendo de, de un punto a otro del, del cañón de las, del rim así que no tendría que haber problema ya estando en cuando ahora nos vayamos para el visitor center que hay información de los trails que pone <ríe> pone que no lo hagas en un día dice no bajes al cañón, intenta subir el mismo día todavía son las 5 de la mañana por mucho que nos tiremos, tenemos todo el día, así que yo creo que sí que lo podemos hacer. Estoy temblando un poco, ¿eh? Es que hace frío, carajo. Bueno, eh, nada, nos acabamos de preparar y, y vamos para allá para hacer el trail. Hemos decidido hacer otra ruta que nos ha recomendado un, uno de los conductores de los buses, que es la Kaibab. Kaibab, ¿era? Entonces, íbamos a hacer la Albright, pero vamos a hacer la Kaibab. Y bueno, durante el camino pues ya grabaremos y, y nos diremos. Él nos ha dicho que entre la Kaibab y eh, la Albright, él prefiere esta y que él trabaja aquí y que le gusta mucho caminar y que, y que se llega antes al río con esta, porque esa es la intención, llegar hasta abajo. Así que vamos a ver. El río. Y el trail de hecho baja, va por allí, ahí, ahí se debe ver gente ya. Y está el camino, en, al menos aquí en el inicio está bien marcado. Y yo supongo que debe haber eh, hitos e incluso plaquitas por todo el camino. Pero mirad la vista majestuosa, decía Laura impresionante, la verdad es que y como siempre digo, seguro que se ve muy bonito donde lo estáis viendo en vuestra pantalla pero nada que ver como verlo aquí en persona como sentir las entrañas no, exacto <risa> así que empezamos empezamos este trail y hasta donde me lleve la batería, que no me queda mucha, pues intentaré grabar.
de Colorado River, ya estamos, yo creo que a una hora quizás, llevamos tres, así que la bajada ha sido unos, unas cuatro horas, cuando vengáis a hacer la caminata, prepararos porque, y contad que bajar, bajar hasta el río y subir, pueden ser, yo calculo que mínimo ocho horas, eso sí, empezar muy pronto, mañana, yo empezaría, nosotros hemos empezado seis y media incluso, y allá abajo pues hay yo creo que hay también alojamientos ahí para acampar etcétera etcétera así que el próximo vídeo a ver si ya no se me ha acabado la batería y lo puedo hacer desde el puente colgante y aquí está el puente el primer puente así que vamos a atravesar el río y luego otra vez por otro puente Vamos a regresar a la otra orilla, o sea, a, la, a esta misma que estamos ahora, para hacer y regresar por la Bright Angel, que es otra ruta, que no sé cuánto nos va a llevar. Pero bueno, ya os digo, hasta este punto, hasta aquí, en cuatro horas. descansando para justo ahora para empezar la, el regreso por la uh, Bright Angel y bueno ha, ha pasado un señor mayor y se ha parado aquí le hemos hablado un poco y le hemos preguntado que qué que tal la Bright Angel y nos ha dicho que, que bien pero que <ríe> quisiéramos un pussy o un psychologically weak person pues que era la nuestra Así que tomaremos la segunda opción, aunque implique esa connotación. Buenos días, buenos días. Eh, último día en el cañón. Bueno, ayer ya visteis que bajamos al río y subimos. Cosa que no recomiendo. Fue un sufrimiento la vuelta total. De hecho, aquí lo pone. Aquí pone, aquí en rojo. A ver la sombra. Aquí en rojo pone precisamente que no vayáis al río y regreséis el mismo día y además dice aquí rescue is not guaranteed aquí veis algunas de las rutas nosotros hicimos el bright, bright angel de regreso eh, aquí está el perfil y hay varios sitios a los que podéis ir pero aquí os aconsejan que no es una destinación de un día entonces realmente no lo recomiendo, fue... tardamos 8 horas en regresar, 8. Bajamos en 4, volvimos en 8. La ruta que hicimos fue uh, la Kaibab, bajamos por la Kaibab, no sé si está aquí. Eh, esta es la Bright Angel, esta es la Bright Angel por la que subimos nosotros. Nosotros bajamos por la Kaibab South, que no la veo por aquí, estará en otro lado. Fuimos al río, tocamos el río y subimos por la Bright Angel. Aquí está. South Kaibab Trail. Con esta bajamos 
y subimos por la Break Angel. Esta, aquí está. Entonces, recomendación, si queréis bajar, os recomiendo que bajéis, pero eh, que os quedéis en algún campground que está eh, abajo, porque la matada de subir luego es impresionante. Y otra cosa que podéis hacer es en la Bright Angel hay paradas, o sea, no llegar al río, pero para las vistas del cañón son impresionantes eh, algunas paradas que hay entre eh, en la bajada del Bright Angel, eso sí no se ve el río, eh, se ve antes por la por la Cave Up South, se llega antes a ver el río, a lo mejor entonces podríais agarrar la Cave Up South hasta el punto que se ve el río y regresar. Pero la Cape Bab South es eh, más pendiente, tiene más pendiente que la Bright Angel. O sea que el regreso, si hubiéramos vuelto por la, por la Cape Bab South, yo no, no sé si hubiéramos llegado. Porque llegué, llegué pero muerto. O sea, eh, yo no sé si el nombre de Bright Angel es porque ves la luz ahí al final del túnel y se te aparece un ángel, pero la verdad es que fue una tortura subir. Así que fue un poco sentimientos encontrados, porque por un lado teníamos el sufrimiento de estar subiendo con un cansancio brutal, pero la vista del cañón era impresionante. Así que sí, os aconsejo, no bajéis y subáis el mismo día, y, si, y hay pequeñas rutas que se pueden hacer, como la Bright Angel, hay paradas, la One, one and a Half Mile uh, Rest House, que es una casita que hay ahí, a una milla y media de aquí, de donde estoy ahora, que es el Visitor Center. Entonces podéis ir ahí y subir. Eso se debe hacer en una hora, digo yo. No, no se puede tardar mucho más. Y es igual, aquí en, todo, en toda esta zona del Visitor Center, aquí tenéis un montón de información sobre las rutas. Y los, además están los buses, los shuttles, que te llevan a los diferentes puntos de donde salen las rutas. Así que este es el último día. Nosotros ya nos vamos de aquí a regresar, vamos a hacer unas compras ahora. Solo vamos a hacer unas compras aquí en el Visitor Center que queremos comprar, pues bueno, souvenirs del, del Gran Cañón. Bueno, antes de irse hemos pasado por el gift shop y me he comprado bastantes cosas. Bueno, aquí ves que pone Gran Canyon. Esto es para hacer trekkings y cosas de estas. No os voy a enseñar todo lo que he comprado, pero quiero enseñaros esto. Grand Canyon Geology. Bueno, estamos aquí comiendo Life Savers, cocinas, para pillar energía porque todavía estamos hechos polvo de, del trail de ayer del, del Gran Cañón. Laura aquí quiere llegar del Gran Cañón a Dallas tiene una sola tirada o sea que probablemente llegaremos a las 4 de la mañana así que de nada, hasta aquí ha sido el viaje de 8 días ¿no? espero que disfrutéis los vídeos que os gusten y si os animáis a hacer cualquiera de los sitios que hemos ido, pues espero que os sea de ayuda también lo que, lo que hemos estado explicando por nuestra parte con menos piezas del coche Hemos ido perdiendo Pobre algunas piernas. Bonito, bonito. Eh, pero vamos a llegar. Nada, emplazaros quizá en el futuro hacemos otro viaje, quién sabe dónde. Lo dicho, espero que, espero que os gusten los vídeos y darle al like o escuchad el podcast también, soncastaway.com. Chao. Despídete, Laura. <risa>